안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 지난 편에서 한국은 KLH 사업을 시원하게 말아먹고 도입한 비0공5들마저 제대로 운영을 하지 못했다고 그렇게 말씀드렸습니다 근데 군이 성능 요구사항을 이상하게 짜가지고 KLH 사업에 참가한 B5105, A109 이런 모든 기종들이 탈락한 초유의 사태가 벌어졌죠 그래서 KLH 사업이 표류를 날때 이때 산자부가 갑자기 끼어들어가지고 KLH 사업을 자기네 한국형 다목적 헬기 사업으로 합쳐서 퉁쳐버리자고 그렇게 이야기를 했었습니다 결국 그렇게 해서 나온 게 1995년 년에 나온 KMH 사업입니다. KMH 사업에서 목표로 하는 헬기는 당연히 1만 파운드급 헬기였고 여기에 비슷한 체급인 UH-1과 AH-1 코브라까지 전부 다 포함해가지고 대체하기로 되어 있었습니다. 대형 공격 헬기인 2만 파운드급 공격 헬기는 어차피 AHX 사업으로 아파치를 사오기로 했으니까 당연히 대체 목록에 넣을 수가 없었죠. 문제는 무리하게 KLH 사업을 갖다가 KMH 사업으로 통합을 하려다 보니까 원래 KLH 사업이 목표로 하던 5천 파운드급의 조매난 경량급 정찰 헬기뿐만 아니라 3천 파운드짜리 500 MD까지 만 파운드짜리 헬기로 대체해야 되는 정신당한 사업이 되어버렸습니다. 가장 중요한 거는 KLH 사업에서 군이 요구한 코브라 헬기를 갖다 보조할 정찰 헬기가 당장 필요한데 이건 대체 언제 도입이 되냐는 거였죠. 결국 정부는 군이 당장 정찰 헬기 12대가 필요하다고 비명을 질러대고 KMH 사업은 세워라 내어라고 군이 요구하는 정찰 헬기는 대우한테 면허 생산을 하고 사업까지 줘버렸으니 어쩔 수 없이 군이 요구하는 최소 수량인 12대를 면허 생산으로 도입하는 희대의 삽질을 벌였던 겁니다. 이것은 보차항 채널의 비열공 편을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. KMH 사업은 어쨌든 일단 군의 소유분은 덜어냈으니까 시간에 쫓기지 않고 널널하게 개발할 수 있었습니다. 하지만 IF가 터져버렸죠. KMH 사업은 싸그리 다 취소되었습니다. 하지만 2000년대가 되고 다시 한국 경제는 살아나서 IF의 관리 체제를 벗어날 수 있었습니다. 그래서 2001년 KMH 사업이 다시 부활하게 되는데요. 이때 또 산자부가 끼어들어가지고 한마디 했어요. 전 세계적으로 15,000파운드짜리 헬기는 별로 없더라. 그럼 당연히 체급을 15,000파운드로 올리면 은 수출을 많이 할수 있게 되겠지. 틈새시장 공략하는 거니까. 근데 체급을 15,000파운드로 키우면 당연히 이전에 대체하려고 했던 3,000파운드짜리 500MD는 대체를 못하는 거잖아요. 그럼에도 불구하고 500MD 대체 사업은 버리고 아예 15,000파운드짜리로 체급을 키워버리는 정신나간 결정을 하게 됩니다. 그럼 대체 500MD 대체부는 어디서 구하라는 거였을까요? 놀랍게도 산자부의 태도는 알바노였습니다. 이렇게 KLH 사업 시작 때부터 조구장창 외쳐대던 노후화된 500MD 대체라는 목표는 결국 2020년대까지 이루어지지 못하게 되었죠. 그러니까 수출의 눈이 멀어가지고 자국의 방위력을 갖다가 박살내버린 케이스가 돼버렸어요. 이렇게 해서 다시 시작된 KMH 사업은 15,000파운드짜리 헬기를 개발한 걸로 의결되었습니다. 그런데 여기서 또 문제가 발생했어요. 원래 KMH 사업에서 수송 헬기를 갖다가 먼저 개발하고 그 수송 헬기를 갖다 토대로 공격 헬기로 개조해가지고 개발을 하려고 했었거든요. 근데 세간의 눈에는 공격 헬기랑 수송 헬기랑 둘다 동시에 개발하는 걸로 와전이 돼가지고 퍼졌던 거예요. 당연히 어그로가 끌릴 수밖에 없죠. 공격 헬기랑 수송 헬기 다 합해가지고 500대를 생산하는 사업이고 사업 예산은 무려 15조 원에 들어가니까 당연히 단군 이래 최대의 방위산업이라는 꼬리표까지 달고 맨날 국회에서 이거 만들어야 되니 만들지 말아야 되니 뭐 사업 과정이 이상하니 그러면서 국민들도 편가를 기시로 편가를 해가지고 저거 만들면 안 된다 뭐 블랙코프나 더 사오자 이러면서 싸우기 시작했어요 밀덕들도 마찬가지고 결국 사업이 파행으로 이루어지다가 사업을 한번 감사해보니까 이걸로는 도저히 수출도 불가능할 것이고 개발 자체도 어려울 것이다 라고 판명 나가지고 사업은 다시 취소되게 됩니다 그래도 산자부와 국방과학연구소는 포기하지 않았습니다 한국형 수송행기를 개발하는 K HP 사업을 갖다가 다시금 들고 나와가지고 정부를 설득하기 시작한 거죠. 아 저희 진짜 이거 수출할 수 있다니까요. 해외 기술 협력 받아서 만들면 충분히 만들 수 있다고요. 아 공격 헬기는 내가 수송 헬기 만들어 보고 괜찮으면 그때 만들면 되잖아. 결국 정부와 국회도 두 손두발 다 들고 그냥 저렇게 원하는데 K H P 사업 그냥 하게 해주자 해가지고 뭐 하고 싶은 거다 해라고 했어요. 그러나 문제는 여기서 끝나지 않았습니다. 기술 협력을 갖다가 해줄 해외 업체를 갖다 선정을 해야 되는데 이 해외 업체들이 갑자기 사업 중간에 탈주하기 시작한 거예요. 그 이유는 한국 측이 요구하는 무리한 개발 일정 때문이었습니다. 한국은 KMH 사업에서 뭐 IMF 때문에 취소됐다가 살아나고 뭐 지들끼리 쌈박질하다가 결국 한번더 취소됐다가 KHP 사업이 살아나는 과정에서 시간을 엄청 낭비했어요. 당연히 군이 대체해야 될 헬기들은 차고 넘쳤습니다. 뭐 UH1도 대체를 해야 되고 그러다 보니까 개발 일정을 엄청 빡세게 준 거예요. 신형 헬기를 하나 개발하는데 6년이라는 아주 촉박한 시간만을 줬습니다. 그래서 벨사나 시코로스키사는 이 시간 내에 자기들이 이걸 개발할 수가 없으니까 그냥 자기네들이 개발한 헬기나 면허 생산하라고 했어요. 한국 정부에서는 자체 개발 및 국내 생산이라는 
조건을 접지 않음으로써 그냥 베리랑 시코로스키사는 네가 알아서 잘 해보세요 하면서 사업을 접고 나와버렸던 거죠. 결국 남은 건 유로콥터밖에 없었으니까 유로콥터가 사업을 줍줍하게 됩니다. 그러나 너무나도 급박하게 엉터리로 사업을 진행하다 보니까 계약서도 그냥 제대로 읽어보지도 않고 슥슥슥 해가지고 외국 업체에서 기술을 이전받기로 해놓고 나서 정작 이전받은 기술은 또 얼마 없었어요. 이 때문에 기어박스 국산화도 실패했고 그래서 나중에 기어박스 결함이 문제가 됐을 때 우리 주도로 처리하지 못하는 대참사가 펼쳐졌던 거죠. 왜냐면 한국 측이 개발 기간만 맞춰주고 우리 측 조건만 맞춰주면 은 니들 뭐든지 다 해줄게 라고 해가지고 진짜 완전 국제 호객님으로 전락해서 계약서를 쓴 완전 불공정 계약이었거든요. 유로콥터사의 퓨마이기를 갖다가 기반으로 이제 개발하기로 했는데 개조개발 범위도 유로콥터사에서 일정 부분 이상은 허가를 안 해줬어요. 물론 이것은 개발 기간이 길게 늘어지는 것 같다 방지하기 위해서 그런 거긴 하지만 한국 측의 제약을 건건 사실이기도 했죠. 대체 왜 이렇게 무리하게 국산 개발을 갖다가 밀어붙였는지 저는 이해가 안갈 정도예요. 그냥 블랙코크나 더 면허 생산해가지고 버티다가 좀 시간을 널널하게 두고 나서 국산 개발을 했으면 은 이사단은 안 났을 거 아니에요. 게다가 군에서는 또 이상한 생태를 부르기 시작했어요. 야 19,000파운드로 체급 피워. 아니면 나안 산다. 군에서도 사실 UH-1을 쓰다 보니까 UH-1보다는 훨씬 더큰 헬기가 가지고 싶었어요. 블랙호크에 준하는 헬기 말이죠. 블랙호크를 실제로 써보니까 마음에 들었거든. 근데 왜 군은 블랙호크 헬기처럼 2만 파운드 헬기를 갖다가 개발해달라는 게 아니라 왜 애매한 1 9 0 파운드를 개발해달라고 했던 걸까요? 이거는 우리나라 방위산업 시스템의 좀 이상한 관행이기도 한데 우리나라는 무기체계 간에 체급이 동일하게 겹치면 은 이걸 기존 제품의 대체품으로 인식해서 사업이 돌아가는 이상한 가짜는 그런 제도가 있거든요. 그래서 결국은 2만 파운드짜리 헬기를 개발하면 은어 이거 블랙호크 헬기 대체품 아니야? 그럼 블랙호크 싸그리다 퇴역시키고 이거 만들어 라고 할게 뻔하니까 19,000파운드로 일부러 블랙호크보다는 하향에서 조건을 제시한 거죠. 이게 빈말이 아닌 게 실제로 블랙호크랑 나중에 나올 한국형 헬기랑 체급 차이가 1000파운드밖에 안 나오니까 요즘에 블랙호크는 그냥 계량 없이 다 퇴역시켜버리고 한국형 헬기로 채워버린다고 결정이 났을 정도잖아요. 암튼 이런 군의 강자에 산자부랑 해외 업체랑 국방과학연구소는 이제 와가지고 무슨 개소리냐고 군한테 따졌어요. 근데 뭐 어떡합니까? 이렇게 안 만들면 안 사주겠다. 했다는데. 결국 19,000파운드까지 체급이 뻥튀기가 되었죠. 여기서부터 사업이 또다시 꼬이기 시작합니다. 자, KHP 사업으로는 수송 헬기를 먼저 개발하고 그 다음에 그걸 기반으로 공격 헬기를 개발해서 코브라를 갖다 대체하려고 했어요. 근데 체급이 19,000파운드로 늘어버렸으니까 2만 파운드인 아파치랑 똑같은 체급이 돼버린 거예요. 당연히 아파치 도입 사업이랑 한국형 공격 헬기 사업이랑 체급이 겹치니까 윗선에서는 둘중 하나 선택하라고 했을 거 아니에요. 그럼 군의 선택은 뻔하죠. 당연히 아파치로 사지 누가 정신 나갔다고 이거 사. 거기다가 헬기가 너무 커져가지고 쪼매난 500MD는 대체할 수가 없게 되었잖아요. 결국 500MD를 대체하려고 별도로 소형 한국형 헬기를 개발하는 LAH 사업까지 새로 시작해야 됐었죠. 게다가 군이 가져온 성능 요구사항을 보면요. 영락 없는 블랙호크였거든? 당연히 해외 협력업체이던 유로콥터로서는 불쾌할 수밖에 없죠. 자기네한테 경쟁회사 제품을 갖다가 대신 만들어달라는 얘기니까. 우리는 사업 철수할 테니까 블랙호크가 가지고 싶으면 시코르스키한테 가가지고 달라고 해. 결국 군과 국방과학연구소가 유로콥터를 갖다가 설득해가지고 유로콥터사의 퓨마 헬기 를 기반으로 블랙호크의 일부 특성을 갖다가 적용시켜가지고 개발하기로 했습니다. 그래서 등장한 물건이 바로 수리온입니다. 수리온 얘기는 등장하자마자 온갖 문제에 다 시달렸어요. 그도 그럴 것이 전반적인 성능이 원판인 퓨마보다 구렸거든요. 이게 어쩔 수가 없는 게 퓨마 얘기는 전구가 높습니다. 그런데 거기에 전구가 낮아가지고 출입이 굉장히 간편했던 블랙호크의 특성을 갖다가 부여하다 보니까 일부 성능을 포기할 수밖에 없었어요. 대표적으로는 추가 연료 탱크 그리고 내부의 연료 저장 공간을 갖다가 희생할 수밖에 없었죠. 전구로 낮추느라고. 그러다 보니까 항속거리가 대폭 칼맞아버렸어요. 게다가 군에서는 블랙호크랑 영역이 안 겹치도록 만들려고 하다 보니까 의도적으로 블랙호크에 비해서 인원 수송 능력이 딸리도록 설계가 되어가지고 나왔습니다. 그러다 보니까 이도저도 아닌 물건이 돼버린 거예요. 게다가 기존 퓨마 헬기에서 문제시 되고 있던 기어박스 결합 문제도 해결을 못하고 그대로 달고 나왔습니다. 심지어 수리온 헬기는 블랙호크가 사용하는 엔진을 갖다가 동일하게 사용하고 있거든요. 근데 이 엔진의 힘을 갖다가 기어박스가 100% 활용할 수도 없는 그런 기어박스예요. 그러니까 한마디로 수리온 헬기는 체급은 블랙호크랑 동급인데 블랙호크보다 성능은 처지고 심지어 구형인 퓨마 헬기보다도 성능이 처지는 이상한 헬기가 되어버렸어요. 그 결과 배치되자마자 온갖 결함에 시달려가지고 수리 온이라는 그런 별명이 붙었고 사고도 여러 일어나가지고 장병들을 잡아먹는 그런 물건이 되어버렸죠. 게다가 이슈가 된게 원래 퓨마 헬기가 기어박스에 결함이 있었거든요. 이게 한국에서도 결함이 발생해가지고 추락사고가 발생을 했어요. 그래서 많은 사람들이 죽었죠. 근데 이 문제를 한국 주도로 해결할 수가 없었습니다. 왜냐면 아까 전에 얘기한 것처럼 계약서를 갖다 개발 세 발로 써가지고 기어박스 관련 기술 이전을 갖다가 못 받아오게 됐으니까요. 그래서 노답인 상태가 된 겁니다. 그래도 뭐, 뭐 어떻게 해요. 우리가 이미 만든 거 그냥 써야지. 그 수조 언어치 개발 시간이랑 개발 비용 다 그냥 메모 처리할 거예요. 다른 헬기를 급하게 도입한다고 해도 그게 뭐 한꺼번에 다 들어오는 것도 아니고 그 다른 헬기가 도입될 동안에 전력 손실분 그리고 노후 기종을 갖다가 추가로 더 굴리면서 발생
발생하는 유지비, 감가 이런 것들은 어떻게 감당하려고요? 그래서 제가 수리원 회기를 욕함과 동시에 어쩔 수 없이 우리나라가 만들어서 써야 된다고 이야기하는 겁니다. 이미 만든 이상 돌이킬 수가 없어요, 이제는. 그리고 또 아예 못 써먹을 물건이냐 그 정도는 또 아니었거든. 그래서 군에서도 어쩔 수 없이 울며 겨자 먹기로 대량 도입하는 겁니다. 그리고 누가 저렇게 성능 요구 사항 갖다가 이상하게 짜라고 뒤에서 칼려고 협박했냐고. 결국 군의 잘못이에요. 집팔 직권인 거야. 수리원의 여러 파생형도 나오거나 계획이 되는 중입니다. 대표적으로는 해병대 상륙기동 얘기로 나왔죠. 끔찍한 사고의 희생양이 되기도 했고요. 이걸 베이스로 마리논 무장형도 나왔습니다. 여기에 대한 논란도 상당한데요. 거기에 대한 논란을 정리해놓은 거는 제가 과거 영상으로 다룬 적이 있으니까 카드로 띄워드릴 테니까 이거 보고 오시면 됩니다. 결론만 이야기 드리자면 이것도 해병대가 집팔 직권한 거예요. 이외에도 산불 진압용이나 경찰용으로 국가기관에 많이 판매, 과로치고 강매가 되어지고 있습니다. 추후에는 대자매기형 버전도 나온다고 합니다. 뭐 원판에게 성능이 좀 아쉽긴 해도 지금 현재 해군이 대자매기가 태보족이거든요. 그래서 해군의 대잠 성능을 갖다가 일신하는데 큰 도움이 될 겁니다. 소해일기 버전도 나온다고 하는데요. 참고로 한국 해군이 소해일기를 갖다 사달라고 소유를 올린 지 지금 20년째거든요. 20년째 지금 소해일기를 못 싸우고 있어요. 따라서 이것도 소해 전력에 큰 도움이 될 겁니다. 근데 국방과학연구소랑 산자부가 그렇게 자신하던 그 수출은... 아... 총평하자면 KMH 사업 때부터 시작된 대환장 파트를 갖다가 어떻게든 수습해보려고 이것도 해보고 저것도 해봤는데요. 결국은 국제 호객님이 되었고 결과물은 이도저도 아닌 심지어 결함까지 있는 그런 헬기로 나온 게 바로 수리온입니다. 국산화율도 굉장히 낮아가지고 사실 항공산화 육성에 예상만큼 도움이 되지는 못했고요. 기술 이전도 덜 받아가지고 우리 주도로 결함을 해결할 수도 없게 되었어요. 그러나 결과물로 탄생한 수리온을 매몰 처리를 할 수는 없었고 또 전투용으로 아예 못 써먹을 정도는 아니니까 울며 겨자 먹기로 우르르 도입하게 되었습니다. 한마디로 수리원은 태어난 김에 사는 헬기가 되어버린 거예요. 우리나라 헬기 사업들은 무슨 막 아꼈나 맨날 뭐 이모양으로 진행되는지 모르겠네요. 굳이라도 좀 해봐.